அப்புனிதரின் திருவிழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் புனித ஜான்பால் கல்லூரியின் சார்பில் வருக வருக வென்று அன்போடு வரவேற்கிறோம் பாதுகாவலரின் விழாவை சிறப்பிக்கும் நாம் அனைவரும் அவரது பரிந்துரையை நாடி அவரது படிப்பினையை பின்பற்றி அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் மேலோங்குகின்ற புது உலகம் படைத்திட வரம் வேண்டி பக்தியோடு இத்தியாக பலியில் இணைவோம் இறையாசீர் பெறுவோம் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த திருப்பள்ளியிலே நமது கல்லூரியின் நலனுக்காக குறிப்பாக நமது கல்லூரியை வழிநடத்துகின்ற பேராயர் மற்றும் அருள் தந்தையர்கள் ஒவ்வொருடைய கருத்துக்களுக்காகவும் பணிபுரிகின்ற பேராசிரியர்கள் பயிலுகின்ற மாணவ மாணவிகள் ஒவ்வொருவருடைய நலனுக்காகவும் இறைவனுடைய ஆசிரியரை வேண்டியும் இந்த திருப்பள்ளியை ஒப்புக் கொடுப்போம் தூய மர நிகழ்வுகளை தகுதியுடன் கொண்டாடும் பொருட்டு நமது பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் இல்லாமல்லை இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கண்ணியான புனித மரியாதையும் வான தூதர் புனிதரையும் சகோதர சகோதரிகளையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள எல்லாம் இல்லை இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக
நன்றாடுவோமாக இரக்கம் நிறைந்த இறைவா திருத்தந்தை புனித ஜான் பால் உமது அனைத்துலக திரு அவைக்கு தலைமை பேறு பேர் பொறுப்பேற்க நீர் திருவிழமானீரே அவரது படிப்பினையால் அறிவுறுத்த பெற்று மனித இனத்தின் ஒரே மீட்பராகிய கிறிஸ்துவின் மீட்பு எங்களுக்கு தருகின்ற அருளை திறந்த உள்ளத்தோடு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள அருள் விரிவீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோ அனைவரும் நின்ற வண்ணமாக இப்பொழுது இறை வார்த்தைக்கு நமது அஞ்சலியை செலுத்துவோம் முதல் வாசக முன்னுரை ஆண்டருடைய வார்த்தையை அறிவிக்க வருவரின் பாதங்கள் மலைகள் மேலே துணை அழகாக இருக்கின்றன அவர் தம் குரலை கேட்டு ஆண்டவரின் வழி நடப்போருக்கு இறைவன் தரும் ஆறுதலும் மீட்பும் நிச்சயம் என கூறும் எசையாவின் வார்த்தைகளுக்கு கவனமுடன் செவி மடுப்போம் மண்ணுலையின் எல்லைகள் யாவும் நம் கடவுள் அளிக்கும் மீட்பை காணும் இறைவாக்கினர் எசையா நூலிலிருந்து வாசகம் 
அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு இறை வார்த்தைகள் ஏழு முதல் பத்து முடிய நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் நல்வாழ்வை பலப்படுத்தவும் நலம் தரும் செய்தியை உரைக்கவும் விடுதலையை பறைசாற்றவும் சியோனை நோக்கி உன் கடவுள் அரசாளுகின்றார் என்று கூறவும் வருவோனின் பாதங்கள் மலைகள் மேல் எத்துணை அழகாய் இருக்கின்றன இதோ உன் சாம காவலர் குரல் எழுப்புகின்றனர் அவர்கள் அக்களித்து ஒருங்கே ஆரவாரம் செய்கின்றனர் ஆண்டவர் சியோனுக்கு திரும்பி வருவதை அவர்கள் தம் கண்களாலேயே காண்பர் எருசுலேமின் பால் இடங்களே ஒருங்கே ஆர்ப்பரித்து பாடுங்கள் ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளார் எருசுலேமுக்கு மீட்பு வழங்கியுள்ளார் பிற இனத்தார் அனைவரின் கண்களும் காண ஆண்டவர் தம் தூய புயத்தினை திறந்து காட்டியுள்ளார் மண்ணுலகின் எல்லைகள் யாவும் நம் கடவுள் அளிக்கும் மீட்பை காணும் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு நீங்கள் பாட வேண்டிய பல்லவி ஆண்டவருக்கு புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் உலகெங்கும் வாழ்வோரை ஆண்டவரை போற்றி பாடுங்கள் அவர் பெயரை வாழ்த்துங்கள் இனத்தார்க்கு அவரது மாட்சியை எடுத்துரையுங்கள் அனைத்து மக்கள் இனங்களுக்கும் அவர் தம் வியத்தகு செயல்களை அறிவியுங்கள் மக்கள் இனங்களின் குடும்பங்களை ஆண்டவருக்கு சாற்றுங்கள் மாட்சியையும் ஆற்றலையும் ஆண்டவருக்கு சாற்றுங்கள் ஆண்டவரின் பெயருக்குரிய மாட்சியை அவருக்கு சாற்றுங்கள் செய்கின்றார் பூவுலகு உறுதியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது அது அசைவுறாது அவர் மக்கள் இனங்களை நீதி வழுவாது தீர்ப்பிடுவார்
புனித யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்திலிருந்து வாசேகம் இயேசு தம் சீரலுக்கு தோன்றி அவர்களோடு உணவருந்திய பின் சீமோன் பேதுருவிடம் யோவானின் மகன் சீமோனே நீ இவர்களை விட மிகுதியாக என் மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா என்று கேட்டார் அவர் இயேசுவிடம் ஆம் ஆண்டவரே எனக்கு உமிடம் அன்பு உண்டு என உமக்கு தெரியுமே என்றார் ஏசு அவரிடம் என் ஆட்டுக்குட்டிகளை பேணி வளர் என்றார் இரண்டாம் முறையாக ஏசு அவரிடம் யோவானின் மகன் சீமோனே நீ என் மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா என்று கேட்டார் அவர் இயேசுவிடம் ஆம் ஆண்டவரே எனக்கும் இடம் அன்பு உண்டு என உமக்கு தெரியுமே என்றார் இயேசு அவரிடம் என் ஆடுகளை மேய் என்றார் மூன்றாம் முறையாக இயேசு அவரிடம் யோவானின் மகன் சீமோனே உனக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா என்று கேட்டார் உமக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா என்று இயேசு மூன்றாம் முறை கேட்டதால் பேதுரு துயருற்று அவரிடம் ஆண்டவரே உமக்கு எல்லாம் தெரியுமே எனக்கு மீது அன்பு உண்டு என்பது நீ அறியாத ஒன்றா என்றார் இயேசு அவர் என் ஆடுகளை பேணி வளர் என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு My dear brothers and sisters in Christ Jesus the first reading very well fits to our saint of today saint john paul the second we heard in the first reading from the prophet isaiah blessed are those feet who come down from the mountains with good tidings in fact this very well fits for the pontificate of Pope John Paul II because he was so much taken up by the word of God and he was fully busy like St. Paul who to me if I do not preach the gospel and he was all the time willing to proclaim the word of God proclaim the good news that Jesus is love God is love and Jesus has come to give us that deeper experience that the father himself loves you as we hear in st john's gospel chapter 16 verse 27 that was the love was the motivating factor of his whole pontificate it is moved by love that he began to initiate many new ventures in the church new activities in the church lot of innovations he brought in the church and when you look back into his life we can see that that hard life that he had gone through the very tough background in which he was born and he lived that really made him strong in faith and then made him to experience that love of god that unique love of god and that's what motivated his life as a pope and that's why we find a lot of new things in his pontificate we all know very well when he took over as the pope it was a difficult time because the his predecessor john paul 1 lived only for a month within a month he died and there are lot of rumors lot of uh, hypothetical thinking that he was he didn't have a natural death or so we don't know the nothing is proved but that was a difficult time maybe because of that he could not continue when the lord took him away it is at that time john paul the second karl vaichiva he becomes pope john paul the second and then he 
took in prayer he began to trust he had the trust for mission in his time he really gave uh, the new idea of mission what is truly mission meant and that's why he brought out encyclicals like redemptoris missio the mission of the redeemer the beautiful encyclical on mission which really gives us the right concept of what mission is redemptoris missio at the same time he had love for the mother our blessed mother and when he brought out the book the encyclical redemptoris missio he also brought out the encyclical redemptoris mater mother of the redeemer for mary and then he had a special devotion to the eucharist the eucharistic lord that's why he started the eucharistic congress and all he gave much more uh, weight to the eucharistic congress and then we find him coming out with the ecclesia the eucharistia the church of the eucharist that encyclical he brought out when he brought out that encyclical he immediately brings out another encyclical rosarium virginis mariae on the rosary it is in that encyclical he makes the prayer rosary complete he adds the luminous mysteries and so rosary becomes a complete meditation on the full life of jesus and it is pope john paul the second who said when you pray the rosary praying the rosary is looking at jesus through the eyes of mary this is what the definition that he gave for the prayer rosary when you pray the rosary you are looking at jesus with the eyes of mary how did mary look at jesus as a child he took him took him in her arms he embraced him he looked at him and that's what he says that when you pray the rosary you are looking at jesus through the eyes of mary and that's why that rosarium virginis mariae and then he also was that is his devotion to our blessed mother we all know that his devotion to the mother was so great and that's why a special privilege he had of the protection of our blessed mother in 1981 and that is the fulfillment so to say it was a fulfillment of the third secret of fatima it is he who took up those three secrets from sister jacinda so the three secrets being fulfilled that he sees that and then the third secret that many disasters many uh, sufferings will come to the church and especially to the pope the leadership in the church that was the third secret our lady revealed to those three children and we find that partially being fulfilled in the life of pope saint john paul the second that 1981 ali akha when he the person from turkey the turk ali akha he shot at pope john paul the second but he he escaped he saved and that is said because our lady with his mantle covered him and so it didn't become fatal but he was hospitalized and that particular bullet is stuck to the crown that is being placed on the on the statue of our lady of fatima see that his devotion to our blessed mother was tremendous and then his idea about women in the church the image of a woman he took it very seriously that's why he brought out encyclicals like mulieris dignitatem the dignity of a woman mulieris dignitatem of course redemptoris mater mother of the redeemer he presents mary as the true image of every woman that's what pope he was a revolutionary we can say some of the ideas with which he came into the church and there he opens the way for women's role in the church first renewing the image of a woman every woman should read these two encyclicals mulieris dignitatem and um, redemptoris mater 
because that is explaining about the nature and the image and the present position of women in the society he says the woman's image is commercialized you look at the advertisements in every advertisement a half clad or a, a wrongly portrayed image of woman is used and that's what distorts the image of woman in the society so the woman is considered to be a commodity to be enjoyed and pope Fra pope uh, john paul the second comes out with that encyclical mulier is dignitatem and he there he gives reflections like that facing on the life of our blessed mother and also he goes back to the scripture that the lord god did not take to create a woman from the head of man or from the feet of man but he took from the side of man to make woman equal to man man and woman as equals the image and likeness of god all those beautiful things he comes out with those with that encyclical and that's why pope john paul the second he came out with so much of then his love for the youth he only started the world youth day just to complete it in uh, lisbon and this is his creation and he was with the youth moving around there was a time the popes could not meet anyone they were like imprisoned in the vatican palace is during the time of pope john the 23rd who initiated the vatican pope john the 23rd during the cs the time when all the cardinals are taking their afternoon rest he used to slowly sneak into the papal garden and there will be servants working and he used to come and start speaking to those servants but during the time of pope john paul the second we find him going to all the countries most traveled pope visiting all the countries as a good pastor a good shepherd that's why the today's gospel again beautifully applies to him it is the love that has motivated him to go around love and because of that he was going to every country loving everyone he opens the universality of the today pope francis is speaking so much on inclusivism synodality but i think the life of pope john paul the second we can see that already the seeds are being sown to make the church to be a universal church embracing everybody that's why as i said in the message that i gave you in the morning that when he came to chennai he visited the hindu fanatic leaders he dialogued with them he had a meeting special meeting with them and that's what the person pope john paul the second so his love for the youth love for the women love for the youth and love for the poor love for the poor that is very well evident when he visited india he went to calcutta he met mother teresa i was happy to note the photo being kept here beside him they are meeting two saints meeting even now those photos are being uh, circulated how he was really kissing on her head embracing her because such a work that gave so much of uh, recognition to the work of mother teresa saint teresa of calcutta so such a pope saint john paul the second and the other important thing is that towards the end at the end of his life he had parkinson and everything all the disease you had seen in the photo how he was struggling even when he was the audience when he used to sit saliva used to drip on that type of a condition towards the end many asked him are you not stepping down someone could take it over but he his answer was always there is no retirement for those who are working in the church there is no retirement this is what he was all the time answering and that's the pope today we have as a patron of our b ed college we should be proud of it but we must imitate him we must take those values that he had lived and spread out those values we must take up and live those values so today let us thank the lord for the gift of such a great saint pope john paul the second let us thank him for getting him as our patron 
the, of the Beard College and also pray that this college may help build up and bring up many good educators, not educated illiterate, but good educators. Let's pray for this during the Holy Eucharist. அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே எல்லாமல்ல தந்தையாம் இறைவன் மக்கள் அனைவரும் மீட்படையவும் உண்மையின் நிறை அறிவை பெறவும் விரும்புகின்றார் முழு மனதுடன் அவரை நோக்கி மன்றாடுவோம் நீங்கள் பாட வேண்டிய பதில் செயல்படவும் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் திரு அவையின் வளர்ச்சிக்காகவும் மக்களை உம் பாதம் சேர்க்கவும் அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் உம்மை வேண்டுகிறோம் வேண்டுகிறோம் நல்ல ஆய நானே என்று கூறிய இயேசுவே எம் ஆயர்கள் குருக்கள் இருப்பால் துறவிகள் மற்றும் பொது நிலையினர் அனைவரும் இறைவனது அன்பு கட்டளையை வாழ்வாக்கி ஒன்று இணைந்து திரு அவையாக வலம் வர இறையருள் வேண்டி இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் உம்மை அமைதியை ஏற்படுத்துவோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் என அழைக்கப்படுவர் என்று மொழிந்த எம் இறைவா உலக நாடுகளுக்கு இடையே அமைதி நிலவ வேண்டும் என்றும் குறிப்பாக உக்ரைன் ரஷ்யா இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள போரை நிறுத்தி அமைதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் பெரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே நீங்கள் எண்ணூறும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று மொழிந்த இறைவா என் பெற்றோர் பெரியோர் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் சமாதானத்தோடும் ஒற்றுமையுடனும் பிரிவினைகள் கருத்து வேடுபாடுகள் கலைந்து ஒருமைப்பாட்டுடன் வாழ அருள் தர வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் உலகின் ஒளி நானே இன்று மொழிந்த இறைவா எம் கல்லூரிக்கு ஒளியாக இருக்கும் எம் பேராயர் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் மற்றும் செயலர் அருப்தந்தை ரிச்சர்ட் அவர்களுக்காக நன்றி கூறுகின்றோம் எம் கல்லூரியில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் அலுவலக ஊழியர்கள் மாணவர்கள் மாணவிகள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதித்து நல்ல உடல் உள்ள நலனையும் தந்து ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமென இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எங்கள் அடைக்கலமும் ஆற்றலுமான இறைவா உமது திரு அவையின் இறைவற்றுள்ள மன்றாட்டுக்களுக்கு செவி சாய்த்தருளும் பரிவிறக்கத்தின் காரணரான நீர் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு கேட்பவற்றை பெற்று பயன்பெற செய்தருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் வாழ்வா 
சகோதர சோதரிகளே என்னுடையது உங்களுடையது மானை பலி எல்லாமல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜபியுங்கள் ஆண்டவர் தமது திருப்பயிரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் தமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவையின் அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து பலியை ஏற்றுக் கொள்வாராக ஆண்டவரே உம் மக்களின் இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்ள உம்மை வேண்டுகின்றோம் உமது மாட்சியின் பொருட்டு புனித ரெண்டாம் புனித ரெண்டாம் ஜான் பாலின் பெருமைக்காக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் இப்பலி முடிவில்லா மீட்பு எங்களுக்கு அருள்வதாக எங்கள் ஆண்டவராய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தே என்றும் உள்ள எல்லாமல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் உம் புனிதர்களின் வியத்தகு சாட்சியத்தால் உமது திரு அவை என்றும் புதிய ஆற்றல் பெற்று வளமடைகின்றது இவ்வாறு எங்கள் மீது நீர் கொண்டிருக்கும் பரிவன்பை தெல்ல தெளிவாக காட்டுகின்றீர் மேலும் எங்களது மீட்பின் மறை நிகழ்வை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதில் அப்புனிதர்களின் சிறப்பு மிக்க எடுத்துக்காட்டால் தூண்ட பெற்று அவர்களது தகுந்த பரிந்துரையால் என்றும் ஊக்கம் பெறவும் அருளுகின்றீர் ஆகவே ஆண்டவரே வானதூதர் புனிதர் அனைவரோடும் நாங்கள் சேர்ந்து உமது பெருமையை பறைசாற்றி அக்களிப்புடன் பாடுவதாவது
ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உம்மை புகழ்வது தகுமே ஏனெனில் உன் திருமகனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூயாவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உயிர்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர் கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது பெயருக்கு தூய காணிக்கையை ஒப்பு கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர் எனவே ஆண்டவரே உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதே ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறும் திருமகனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறே இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோம் ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவன் நம்மை இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடலுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆகவே ஆண்டவரே உம் திருமகனின் மீட்பு அளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிர்ப்பையும் விண்ணேற்றத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உமது திரு அவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கியர்கள் உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இப்பலியினால் நீர் உளம் கனிய திருவுளமானீர் இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திருவுடல் திரு இரத்தத்தால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்க செய்வீராக இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக இவ்வாறு உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதன் முதலாக புனிதமிக்க கண்ணிய கண்ணியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசோப்பு என்று நாங்கள் கொண்டாடுகிற புனித ரெண்டாம் ஜான்பால் புனித மற்றும் புனிதர் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பேற்றுக்கு தகுதி பெற உடையோர் ஆவோமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியாக இருக்கின்றோம் ஆண்டவரே எங்களை மூடு உப்புறவாக்கும் இப்பலி உலகிற்கெல்லாம் அமைதியும் மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம் இவ்வளோ இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் உமது திரு அவையை சிறப்பாகவும் அடியாராகிய எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் பிரான்சிஸ் கலிஸ் ஏனை ஆயர்கள் திருநிலையினர் உமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெற செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி உம் திருமுன் நிற்கின்ற இக்குடும்பத்தின் வேண்டல்களுக்கு கனிவுடன் செவி சாய்த்தரலும் கனி உள்ள தந்தையே எங்கும் சிதறுண்டிருக்கும் உடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உமோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் உமக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் 
குறிப்பாக எமது கல்லூரியை வழிநடத்தி எமது மறை மாவட்டத்திற்காக உடைத்து மறித்த பேராயர்கள் எமது கல்லூரியிலே பணியாற்றி மறித்த பேராசிரியர்கள் பணியாளர்கள் அனைவரையும் எமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றருளும் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு எமது மாட்சியை என்றும் கண்டு மனநிறைவடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக இதை நோக்கி இருக்கிறோம் இவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் வஞ்சிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைபடிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதிருந்து எங்களை விடு ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகிறோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருகாவின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள் வீராக என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவ நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம்
இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர் பேரு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் என்னிடத்தில் எழுந்தருளி வர நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் மீது வார்த்தை மட்டும் சொல்லியிருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும்
ஆண்டவரே எங்கள் இறைவா உமது திரு அவைக்காக இடையராது தம்மை கையளிக்க புனித ஜான் இரண்டாம் ஜான் பாலை ஆர்வமுடன் பற்றியறிய செய்தீரே நாங்கள் உட்கொண்ட இத்திரு உணவு அதே அன்பு தீயை எங்களிலும் வளர்ப்பதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக சிறப்பாசிற்காக தலை வணங்கி மன்றாடுவோம் புனிதர்களின் மாட்சியும் அக்களிப்புமான இறைவன் அவர்களுடைய சிறப்பு மிக்க வேண்டல்களால் உங்களுக்கு வலுவூட்டி உங்கள் மீது தமது முடிவில்லா ஆசியை பொழிவாராக நீங்கள் அவர்களின் பரிந்துரையால் இம்மையில் தீமைகளிலிருந்து விடுதலையும் அவர்களுடைய புனித வாழ்வின் எடுத்து காட்டினால் பயிற்சியும் பெற்று இறைவனுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் பணி செய்வதில் என்றும் கருத்தூன்றியவர்களாய் காணப்படுவீர்களாக இவ்வாறு தம் மக்கள் விண்ணக புனிதர் கூட்டத்தில் இணைந்து முடிவில்லா அமைதி பெறுவதைக் கண்டு அகமகிழும் திரு அவையின் பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் அனைவரோடும் வான் வீட்டின் மகிழ்ச்சியை அடைவீர்களாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று just a word of appreciation i sincerely bow my head to the almighty god for showering his graces upon us i am indebted to mother mary and our patron saint saint pope john paul ii for their constant intercession to to our college and to each and every one of us i also sincerely thank our archbishop for sparing his time for celebrating this mass and bestowing god's blessing upon each and every one of us I also thank our Vicar General and the Episcopal Vicar for their presence, for their prayer and all the fathers for their blessings and prayerful support.
பெயராலே அமேன்